குட் ஈவினிங் ஆல் ஸோ நமக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கான ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துடும் அப்படிங்கிறது டிஎன்பிஎஸ்சி தொடர்ந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு மேலேயும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே தெர் இஸ் நோ ரீசன் அங்கே வந்து இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போதுமான காரணமும் கிடையாது அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா எக்ஸ்கியூசஸும் அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துகிட்டு ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி டிசம்பர் பதினஞ்சுக்குள்ளே ரிசல்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ரிவைஸ்டு ஆனுவல் பிளானர் ரிவை ரிவைஸ்டு ரிசல்ட் ஷெடியூல்லையும் அதை கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து முன்னாடி இருந்த ஒரு குழப்பம் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ரிசல்ட் எப்படி வரும் இன்டர்வியூக்கு நான் இன்டர்வியூங்கிற ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் இருக்குது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நேற்று ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கிளியராக இப்படி தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி என்னங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை தாண்டி எப்படி வந்தாலும் அவங்க ரிசல்ட் விட போகிறாங்க ஸோ அது தனித்தனியாக விட்டாலும் ஒன்றா விட்டாலும் ஒரே நாளில் விட்டாலும் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க ரிசல்ட் விட போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நூறு சதவீதம் உறுதியாக தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே தாமதம் ஆகாது பட் இப்போ நமக்குள்ள எக்ஸாம் எழுதின எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸுக்குள்ளேயும் இப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஹெவியான பதட்டம் ஒரு மனநிலை என்ன அப்படின்னா நமக்கு நம்ம இவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட நம்ம பிப்ரவரியில் எழுதணும் ஒரு வருஷம் ஆக போகுது இந்த ஒரு வருஷம் இது வரைக்கும் மறந்துட்டு இருந்த இந்த எக்ஸாம் இப்போ திடீர்னு ஞாபகம் வரப்ப இந்த எக்ஸாம் நமக்கு கிளியர் ஆகுமா ஆகாதா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் ஆஃப் வருமா நாம் எழுதுன கட் ஆஃப் வருமா நம்ம எக்ஸாம் எழுதுன்றே நம்ம நிறைய பேர் மறந்துருப்போம் அதில் எவ்வளோ இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்க்கு எவ்வளோ மார்க் போட்டோம் இந்த மார்க்லாம் போதுமானதாக இருக்குமா இல்லை நாளைக்கு வர்றப்ப இது வந்து அடுத்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாட்களுக்கு வந்து நம்மளை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு கட் ஆஃப் எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் அந்த கட் ஆஃபை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பாதிக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் ப்ரீவியஸ் இயரில் நடந்த எக்ஸாம்ஸ் அதனோட கட் ஆஃப் அது எங்கே முடிஞ்சது அது எப்போ தொடங்கும் ஸோ அதிலிருந்து இந்த வருஷத்துக்கான கட் ஆஃப் எந்த மாதிரி வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த மேக்சிமம் ப்ரொடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய ப்ரொடிக்ஷன் இருக்கும் அதனால் இந்த கட் ஆஃபை பற்றின கவலைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம விட்டுடலாம் என்னென்னா ஏதாவது ஒன்றில் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டோட அடுத்த பதினஞ்சு நாள் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ரிசல்ட் வரப்போகுது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அதிகப்படியான பதட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறதால ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஐடியாவை கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த எக்ஸாம் நடந்த தேதி அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் பிப்ரவரியில் நமக்கு இந்த எக்ஸாம் நடந்துச்சு எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு டோட்டலாக சில போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த போஸ்ட்டில் நமக்கு இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபத்தி ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு போஸ்ட் இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு நாம் எழுதின டோட்டல் மார்க் நாம் இது வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எழுதியிருக்கிறோம் இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் அப்படின்னா நம்ம முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு நாம் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறோம் முந்நூறு மார்க்குக்கு எழுதியிருக்கிறோம் இந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பிலிட்டப் இருக்கு நம்ம இந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு ஆறு மார்க் கேள்வி எழுதியிருந்தோம் பன்னிரெண்டு மார்க் கேள்வி எழுதியிருந்தோம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எழுதியிருந்தோம் ஸோ இந்த மூணு கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை நம்ம அப்பியர் ஆகிருக்கிறோம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இப்போ வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கிற செட்டப் நமக்கு இவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் தெரியும் இந்த தேதியில் எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் நம்ம எழுதின மார்க் மொத்தம் முந்நூறு அப்போ இதில் ஆறு மார்க் இருக்குது பன்னெண்டு மார்க் இருக்குது பதினஞ்சு மார்க் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது நமக்கு ரிசல்ட் வரப்ப நமக்கு இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் போஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று இன்டர்வியூ போஸ்ட் இன்னொன்று நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படிங்கிற ரெண்டு டைப் ஆஃப் போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வர்றப்ப நமக்கு டாப் மார்க் வாங்குறவங்க இன்டர்வியூ போவாங்க அப்படி இன்டர்வியூ போகிறப்ப இந்த இன்டர்வியூக்கு அவங்க கொடுக்குற மார்க்கு நாற்பது மார்க் இந்த நாற்பது மார்க்குக்கு நிறைய பேருக்கு நமக்கு ஒரு காமன் ஒரு மித்து ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்டர்வியூ ஹாலில் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி
பெருசா உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா டெஃபினட்டா கிடையாது ஸோ இன்டர்வியூ மார்க் என்ன உங்களுக்கு பிக்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சர்வீஸ்க்கு போக போறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே ஒழிய இந்த இன்டர்வியூ மார்க் வச்சுதான் நீங்க சர்வீஸா நான் சர்வீஸா நீங்க சர்வீஸ்க்குள்ள உள்ளயா விளைவா அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டா இது வராது அப்ப இந்த மெயின்ஸ் மார்க்ல நம்ம வாங்கக்கூடிய இந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு நம்ம எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கிறோமோ அதுதான் மேஜர் ஃபேக்டர் இந்த இன்டர்வியூக்கு நம்ம போகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இது ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் என்ன சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத இந்த இன்டர்வியூ மார்க் பிக்ஸ் பண்ணும் பட் சர்வீஸ் உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம வாங்கின மெயின்ஸ் மார்க் தான் பிக்ஸ் பண்ணும் கிளியர் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு நம்ம முதல்ல நமக்கு ஒரு தெளிவு வந்துடணும் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு நம்ம மேக்சிமம் எவ்வளோ மார்க் வாங்க முடியும் அப்படின்னா ஆறு மார்க் கேள்வி எழுதணும் பன்னெண்டு மார்க் கேள்வி எழுதணும் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி எழுதணும் இந்த ஆறு மார்க் கேள்வி மொத்தம் நமக்கு பதினஞ்சு கேள்வி பதினஞ்சு இன்ட்டு ஆறு தொண்ணூறு மார்க் அடுத்தது பன்னெண்டு மார்க் கேள்வி பத்து பத்து இன்டு பன்னெண்டு நூத்தி இருபது மார்க் அடுத்து பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி ஆறு இன்டு பதினஞ்சு ஸோ தொண்ணூறு மார்க் அப்ப டோட்டலா முந்நூறு மார்க் டோட்டலா முந்நூறு மார்க்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்டர்வியூல சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்ணா நாற்பதுக்கு நாற்பது போடுவாங்க அப்படிங்கிறது எப்படி மித்த அப்படி எல்லாம் போட மாட்டாங்க மினிமமே மேக்சிமம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒருத்தனை கிடைக்கிற மேக்சிமம் மார்க் முப்பது மார்க் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப நம்ம எவ்வளவுதான் மேக்சிமமா மார்க் வாங்கினாலும் என்னதான் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் பேப்பர்ல நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்திருந்தாலும் ஆஹ் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல ஒரு விஷயம் எப்பவுமே தெர் இஸ் நோ பெஸ்ட் ஆன்சர் இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சரை நம்ம சொல்லவே முடியாது யார் ஒருத்தராலையும் அதை விட பெஸ்டான ஒரு ஆன்சர் எழுதியிருக்க முடியும் அதனால நாம் எழுதுனதான் பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு நாம வேணா நினைச்சுக்கலாம் இவாலுவேட்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது ஒரு பெரிய அப்படி ஒரு விஷயம் வராது அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த ஃபுல் மார்க் கொடுக்கறது இல்ல மேக்சிமம் செவன்டி மார்க் தாண்ட மாட்டாங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் தாண்ட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நல்ல ஆன்சரை விட இன்னொரு பெஸ்டான ஆன்சர் எப்பவுமே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அப்ப நம்ம எக்ஸாம் எழுதின எல்லாரும் நாம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆறு மார்க் கேள்விக்கு ஒரு ஆறு மார்க் கேள்விக்கு மேக்சிமம் நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அவ்வளவுதான் போடுவாங்க அதுக்கு மேல எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க்ஸ் போட மாட்டாங்க அப்ப செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆறு மார்க் அப்படிங்கிறப்ப அரௌண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வரும் ஸோ நாலு புள்ளி அஞ்சு மார்க் மேக்சிமம் நாலரை மார்க் வாங்கலாம் அதுக்கு மேல போட மாட்டார்கள் ஆறு மார்க் கேள்வியில ஒரு நாலு நாலு நாலரை மார்க் போடலாம் அதே மாதிரி பன்னெண்டு மார்க் கேள்வியில பன்னெண்டு மார்க் கேள்வியில ஏழு பர்சன்ட் அப்படின்னா ஒன் ஸோ அரவுண்ட் ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரலாம் இதுதான் மேக்சிமம் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் கேள்வியை ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா ஒரு பன்னெண்டு மார்க் கேள்வியை ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா இதெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தா இந்த மார்க் வரதுக்கு தான் மேக்சிமம் சான்ஸ் இது யாருக்கு எல்லா கேள்வியும் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர்ல பக்காவா ஹெட்டிங்ஸ் சப் ஹெட்டிங்ஸ் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற எல்லா வேலைகளையும் பார்த்து சிறப்பா ஒரு ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருக்கிற அவங்களுக்கு அப்போ இதுல நமக்கு எவ்வளவு மார்க் வரும்னு பாருங்க மேக்சிமம் பதினஞ்சு இன்ட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அறுபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு மார்க் வாங்கலாம் எதுக்கு அவுட் ஆஃப் தொண்ணூறு மார்க்குக்கு அதே மாதிரி பன்னெண்டு மார்க்ல எட்டு புள்ளி அஞ்சு மார்க் மேக்சிமம் அப்படின்னு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா எல்லா கேள்வியும் மேக்சிமமா எழுதி நல்லபடியா எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு மார்க் வாங்கலாம் எண்பத்தி அஞ்சு மார்க் வாங்கலாம் நூத்தி இருபதுக்கு பிப்டீன் மார்க் எல்லா கேள்வியும் அட்டன் பண்ணி பெஸ்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து நல்ல மார்க் நீங்க ஒரு பத்தரை மார்க் ஆவரேஜா பதினொன்னு பன்னெண்டு பத்து அப்படி எல்லாம் வாங்கி ஆவரேஜா ஒரு பத்தரை மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு அறுபத்தி மூணு மார்க் வாங்கலாம் தொண்ணூறு ஸோ இதை நீங்க டோட்டல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு மிக சிறப்பான முறையில ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதின ஒரு ஆள் எவ்வளவு ஸ்கோர் வாங்க முடியும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கோர் தான் வாங்க முடியும் முந்நூறுக்கு இருநூத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் நம்ம வாங்கலாம் இது வந்து தி பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் எல்லாருமே இந
ரெண்டு பேத்துக்கிட்ட போகும் ஏன்னா ஒருத்தங்களுக்கு பெஸ்டான ஆன்சர்னு தெரியுறது இன்னொருத்தங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த பயாஸ்டா அந்த பேப்பர் கரெக்ஷன் இருந்துட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு பேப்பரும் ரெண்டு பேத்துக்கிட்ட வேல்யூவேஷனுக்கு போகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவேட்டர் ஒரு மார்க் போடுவாரு ரெண்டாவது வேல்யூவேட்டர் ஒரு மார்க் போடுவாரு இந்த ரெண்டு மார்க்கையும் ஒன் பிளஸ் டூ இந்த ரெண்டு மார்க்கையும் கூட்டி இந்த மார்க்குக்கான ஆவரேஜ் மார்க் தான் நீங்க அந்த பேப்பர்ல முன்னூறு மார்க்குக்கு வாங்கக்கூடிய பேப்பர் ஒருவேளை இந்த ஃபர்ஸ்ட் இவாலுவேட்டரோட மார்க்குக்கும் செகண்ட் இவாலுவேட்டரோட மார்க்குக்கும் நடுவுல மோர் தென் பிப்டீன் பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரைட் இந்த ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற மார்க்ல பதினைஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல மதிப்பெண்கள்ல வித்தியாசம் வருது அப்படின்னா இந்த பேப்பர் எங்க போகும் அப்படின்னா தேர்ட் இவாலுவேட்டருக்கு போகும் மூன்றாவது ஒரு இவாலுவேட்டர் திருத்துவாரு சோ இந்த மூணாவது இவாலுவேட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு பேப்பரையும் சேர்த்து ஆவரேஜ் போடுவாங்களா இல்ல இந்த மூணாவது இவாலுவேட்டரோட மார்க் மட்டும் போடுவாங்களா அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு அது டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் இருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் இது வரைக்கும் யாருக்கும் அது கரெக்டா கிடைக்கல அதனால சோ எப்பவுமே நார்மலா இது எங்க நடக்கும் அப்படின்னா அந்த பெரும்பாலும் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாத அளவுக்கு தான் கரெக்ஷன் வைப்பாங்க ஒரு காமன் கிரைடீரியா வச்சுதான் பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவாலுவேட்டர் ஒன் டூ இந்த ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற ஆவரேஜ் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்துடும் ரைட் அப்போ இதை இப்படி தான் பேப்பர் திருத்த போகிறாங்க நமக்கு எழுதுன மார்க்கு தெரியுது முந்நூறு மார்க்குக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறோம் இந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு மேக்சிமம் என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு தெரியுது இவாலுவேஷன் இப்படி தான் இருக்கு ஆனால் நமக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு குரூப் டூ மெயின்ஸில் நம்ம எல்லாருமே இந்த பெஸ்டான பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்க முடியுமா அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா நிறைய அந்த தேர்வு நாள் என்று நிறைய சில இடங்கள்ல குளறுபடிகள் சில இடத்துல வந்து தேவையில்லாத பதட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பரோட நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே பெஸ்டான ஒரு ஆன்சர் எழுதியிருப்பாங்க இந்த கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னா எல்லாராலையுமே சுமாரான ஆன்சர் தான் எழுதியிருக்க முடியும் பட் இந்த வந்த பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மாடரேட்டான ஒரு பேப்பர் அது ஈஸியும் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை படிச்சுட்டு நல்லா படிச்சு முப்பது டெஸ்ட் நாற்பது டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போனவங்களுக்கும் அந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்தா ஒரு மாதிரியாக தான் தெரிஞ்சது எதுவுமே படிக்காம போனவங்களுக்கும் அதை பார்த்தா ஓகே ஓரளவுக்கு எல்லாமே அட்டன் பண்ணலாம் போல அந்த மாதிரியான ஒரு வியூவை கொடுத்த ஒரு கொஷின் பேப்பர் அது அதனால இது என்ன ஃபேக்டர் அதனால நம்ம டெஸ்ட் எழுதுனவங்களாம் வேஸ்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களுக்குலாம் அவங்களோட எஃபர்ட் வேஸ்டா போச்சு அப்படின்னா இல்லை பேப்பர் மாடரேட்டு ஆனால் இந்த மாடரேட்டான பேப்பரை யார் பெஸ்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் நிறைய டெஸ்ட் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்களோ ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சரை பிடிச்சி வச்சிருந்தாங்களோ யாருக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஒரு நாலேஜ் ஒரு பரவலான நாலேஜ் இந்த எக்ஸாம் பத்தி இருந்துச்சோ அவங்க எல்லாம் பெட்டரா பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட் அப்ப அந்த ஆவரேஜான மார்க் அப்படிங்கிறது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண எல்லாருமே தாண்டிடலாம் ஆவரேஜுக்கு கீழே யாரு வருவாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எந்த ப்ரிப்பரேஷனுமே இல்லாம போன ஒரு குரூப் வந்து ஆவரேஜுக்கு கீழே தான் நமக்கு மார்க் வாங்குவாங்க அப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான கொஸ்டின் பேப்பருக்கான நேச்சர் இப்படி இருக்கு இவாலுவேஷன் மெத்தட் நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த டோட்டலா இருக்கிற போஸ்ட எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்னு இன்டர்வியூ போஸ்ட்னு பிரிச்சிருக்காங்க இன்னொன்னு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் இன்னொன்று நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் தான் நமக்கு ஒரு நூற்றி இருபத்தொரு வேகன்சி இருக்குது நான் இன்டர்வியூவில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி போஸ்ட் இருக்குது இந்த நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு ஃபர்தராக நமக்கு பிரிச்சிருக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இன்னொன்று ஜென்ரல் ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸ் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூனியர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது ஜூனியர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு இந்த போஸ்ட்ல மட்டுமே அறநூறு வேகன்சி இருக்கு ஆனா இந்த அறநூறு வேகன்சி யார் எழுத முடியும் பிஇ பிஏ அவங்க எல்லாம் முடியாது ஸோ இது பர்டிகுலரா அவங்க என்ன படிச்சிருக்கணும் பிகாம் படிச்சிருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு போஸ்டே ஒரு அறநூறு எழுநூறு போஸ்ட் போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிகிரி முடிச்ச எல்லாருமே எத்தனை போஸ்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் போக மீதி இருக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு மீதி இருக்கிறவங்க வந்து அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னா ஒரு நாலாயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ஒரு எட்நூறு போஸ்ட்
அப்ப நமக்கு இந்த இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப் தேவைப்படும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் எப்பவுமே இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு குரூப் டூ நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு குரூப் டூ நடந்துச்சு இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்லயுமே டாப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யாரு அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கு நூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பத்தி டோட்டலா இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா மெயின்ஸ் மார்க்கு பிளஸ் இன்டர்வியூ மார்க் ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு குரூப் டூ மெயின்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பது ரெண்டாவது மார்க் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஐம்பது தேர்ட் மார்க் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஃபோர்த் மார்க் நூத்தி எழுபத்தி எட்டு அண்ட் ஃபிஃப்த் மார்க் நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது ஸோ இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து டாப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது என்னது மெயின்ஸ் மார்க் பிளஸ் இன்டர்வியூ மார்க் ரெண்டுமே சேர்ந்து நூத்தி எண்பத்தி நாலு தான் டோட்டலாகவே நமக்கு முந்நூறு அப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இவங்க மேக்சிமம் இன்டர்வியூவோட முப்பது மார்க் ஃபஸ்ட் ஸ்லாப் முப்பது மார்க்கே வாங்கியிருந்தா கூட இவங்க மெயின்ஸில் வாங்கின மார்க் எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மார்க் தான் இவங்க வாங்கின மார்க் கிளியர் ஸோ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மார்க் தான் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல டாப் மார்க் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் மார்க் இரநூத்தி பத்து புள்ளி அஞ்சு ரெண்டாவது மார்க் இரநூத்தி ஒன்பது மூணாவது மார்க் இரநூத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பது நாலாவது மார்க் இரநூத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஃபிஃப்த் மார்க் இரநூத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்டர்வியூ பிளஸ் மெயின்ஸ் மார்க் பிளஸ் இன்டர்வியூ ரெண்டும் சேர்ந்து எடுத்த மார்க் தான் இப்போ நான் போட்டிருக்கிறேன் மார்க் ரைட் அப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜுக்கு சொல்கிறேன் இவங்க வந்து மெயின்ஸில் எவ்வளோ வாங்கினாங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பது புள்ளி அஞ்சு இன்டர்வியூவில் இவங்க வாங்கின ஸ்லாபு ஃபஸ்ட் ஸ்லாபு முப்பது மார்க் அதனால் இரநூத்தி பத்து புள்ளி அஞ்சு ரெண்டாவது மார்க்கு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இவங்க இன்டர்வியூவில் வாங்கின மார்க் இருபத்தி ஏழு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கை விட ரெண்டாவது மார்க் வந்து ரெண்டு மார்க் கூட மெயின்ஸில் ஆனால் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் வந்து இவங்க ரெண்டாவது ஸ்லாபு இவங்க ஃபஸ்ட் ஸ்லாப் அப்படிங்கிறதால இவங்க ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இவங்க ஸ்டேட் செகண்டு அண்டு தேர்டு மார்க் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பது ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு மார்க் இன்டர்வியூ ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நூற்றி எண்பத்தி நாலு தான் மொத்த மார்க்கே ஃபஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிறப்ப அவங்களோட ரிட்டன் மார்க் எவ்வளோ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுங்கிறது நூற்றி எண்பதாக மாறி இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டூ அதே மாதிரி செகண்ட் மார்க்கும் அதே மாதிரி தான் பாருங்க செகண்ட் மார்க் நூற்றி எண்பது இது நீங்கள் ஃபுல் மார்க் அவங்க இன்டர்வியூ பேனலில் வாங்கினாங்கன்னு வச்சா கூட ஒரு நூற்றி ஐம்பது தான் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே நூற்றி எண்பது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் நடுவில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ மார்க் அப்படின்னா தேர்ட்டி மார்க்ஸ் ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அவங்க இந்த டாப்பர்ஸில் வர்றதுக்கான அந்த கேட்டகரியில் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து மாறி இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மெயின்ஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிசியில் மேக்சிமம் மார்க் நூற்றி எண்பது அண்டு பிசியோட மினிமம் அதான் கட் ஆஃப் லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ மார்க் வரைக்கும் வந்திருக்கு இது எல்லாமே நான் இன்டர்வியூ மார்க் இல்லாமல் இருக்கிற மெயின்ஸ் ரிட்டன் மார்க்கை மட்டும் சொல்கிறேன் பிசியில் நூற்றி எண்பது மார்க் வாங்கினவங்க டாப்பராக இருக்கிறாங்க லாஸ்ட் மார்க் பிசியோட கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது நூற்றி நாற்பதாக இருக்குது அதே மாதிரி எம்பிசி எம்பிசியில் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு தான் டாப்பரு அதே மாதிரி நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லீஸ்ட் மார்க் இது இந்த லீஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க எம்பிசியோட இதுதான் கட் ஆஃப்னு வச்சுக்கலாம் கட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன மேக்சிமம் மார்க் கட் ஆஃப் கிடையாது அந்த கேட்டகரியில் கடைசி மார்க் எத்தனை மார்க் எடுத்தால் அவன் சர்வீஸ்குள்ள உள்ள நுழைய முடியுமோ அந்த மார்க் தான் கட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அது எம்பிசிக்கான கட் ஆஃப் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ எஸ்சி எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ எஸ்சியோட மேக்சிமம் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஃபஸ்ட் மார்க் அதே மாதிரி லாஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு அதே மாதிரி எஸ்சிஏ எஸ்சி அருந்ததியர் அதுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு லாஸ்ட் மார்க் அவங்களு
ஒரு டேட்டா அப்ப நம்ம இந்த வருஷத்துக்கு இதை நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நீங்க கம்பேர் பண்றப்ப இதை கம்பேர் பண்றப்ப கொஸ்டினோட நேச்சர் கம்பேர் பண்றப்ப அதே மாதிரி மற்ற சில ஃபேக்டர்ஸ் இந்த லேட்டு டிலே நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் நீங்க கம்பேர் பண்றப்ப நம்ம ஃபைனலா இதுக்கு எப்படி வரலாம் என்ன ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அப்படின்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அதே மாதிரி நான் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இன்டர்வியூ நான் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிக்கு நம்ம மேக்சிமம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஓசி ஓசி அதர் கேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி பிளஸ் இருநூத்தி இருபதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட ரிசல்ட் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட கொஸ்டின் நேச்சர் நமக்கு இருக்கிற இந்த வேல்யூவேஷனுக்கு கிடைச்சிருக்கிற டைமு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றோம் ஸோ இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல ஓசிக்கு இருநூத்தி இருபது பிளஸ் நமக்கு கிடைக்கலாம் அதே மாதிரி நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல அப் டு நூத்தி அறுபது மார்க் வர வரைக்கும் அவங்க நான் இன்டர்வியூல அவங்களால ஒரு போஸ்ட் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி பிசியில ஒன் எயிட்டி டு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரவங்க மார்க் வாங்கினவங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் போலாம் அதே மாதிரி மினிமம் எவ்வளவு வரைக்கும் இது போகலாம் அப்படின்னா நூத்தி நாற்பது நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நூத்தி நாற்பது வரைக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் கிடைக்கும் நீங்க ஒன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஒன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ணி இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம பேப்பர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் கிடைக்கும் அதுக்கான கான்பிடன்ஸோட இருக்கலாம் அது அப்படியே பிசி முஸ்லிம் பிசி முஸ்லிம் உள்ள வரப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி பிளஸ் இருக்கிறவங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட் போலாம் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் எம்பிசி எம்பிசி ஒன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எம்பிசி இன்டர்வியூ போஸ்ட் கண்டிப்பா நீங்க அழைக்கப்படுவீங்க அதே மாதிரி இதுல நூத்தி முப்பதுல இருந்து நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் ஸோ நூத்தி முப்பது வரைக்கும் எம்பிசி இருந்தா கூட நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எஸ்சி நூத்தி அறுபதுல இருந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருந்தா இன்டர்வியூ போஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் இருந்தாவே கண்டிப்பா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் கிடைச்சிரும் எஸ்சி ஏ எஸ்சி அருந்ததியர் எஸ்சி அருந்ததியருக்கு கொஞ்சம் கம்மி பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது எஸ்சி அருந்ததியர் நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சுல இருந்து நூத்தி அறுபது இங்க ஒரு நூத்தி பதினஞ்சுல இருந்து நூத்தி இருபது மார்க் நூத்தி பத்துக்கு மேல போயிட்டாவே எஸ்சி அருந்ததியருக்கு நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எஸ்டி எஸ்டி வந்து நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பிளஸ் இருந்தாவே உங்க எஸ்சி கோட்டாவுக்கு எஸ்டி கோட்டாவுக்கு இன்டர்வியூ போஸ்ட் கால்ஃபர் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு பிளஸ் தொண்ணூறுக்கு மேல தொண்ணூறு பிளஸ் தொண்ணூறு நூறு நூத்தி பத்து தொண்ணூறுக்கு மேல இருந்தாவே கண்டிப்பா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல நமக்கு நிறைய போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபேக்ட் அப்ப நமக்கு இந்த ரெண்டு வருஷம் இருந்தது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணதுல லாஸ்ட் ரெண்டு எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்றப்ப ஃபைனலா நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த மார்க் இருக்கிறவங்க தைரியமா நீங்க கொஞ்சம் மனசு திறப்படுத்திட்டு இருக்கலாம் இது எக்ஸாக்டா இந்த நம்பருக்கு வருமா நம்ம என்ன டிஎன்பிஎஸ்ஏ அப்படி கிடையாது பட் ஒரு பத்து வருஷம் இந்த ஃபீல்டுல நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நம்ம இது வரைக்கும் கெஸ்ட் பண்ணின எந்த மெயின்ஸ் ரிசல்ட்டும் நமக்கு வந்து ஃபெயில் ஆகல நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன யோசிச்சோமோ அந்த அதெல்லாமே சரியா வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த கணிப்பின் அடிப்படையில இந்த டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே இந்த இந்த கட் ஆஃப் இந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு இன்டர்வியூ போஸ்ட்டோ இல்ல உங்களுக்கான நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டோ கண்டிப்பா கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பட் இது எல்லாமே பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு பத்து மார்க் வச்சுக்கலாம் என்னென்ன இருக்கு நமக்கு ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஸோ பிசி அப்புறம் பிசி முஸ்லிம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி ஏ எஸ்டி அப்படிங்கிற இந்த ரிசர்வேஷன் எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் இருக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் அது இல்லாம பிஎஸ்டிஎம் இருக்காங்க அப்புறம் விடோஸ் இருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருக்காங்க முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறாங்க பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே அப்புறம் ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் மேல் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற கேட்டகரி இருக்கு பெண்கள் 
பத்து மார்க் வரைக்கும் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு மார்க் வரைக்கும் குறையறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்லாம் நல்லாவே ஒரு முப்பது மார்க் வரைக்கும் டிஃபரன்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பிஎஸ்டிஎம்க்கு டெஃபினட்டா பிப்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வரும் ஸோ நார்மலா பிசி மேல் நீங்க நூத்தி எண்பது இன்டர்வியூ போஸ்ட் போறீங்க அப்படின்னா அதே பிசி மேல் பிஎஸ்டிஎம்ல இருக்காரு அப்படின்னா அவர் நூத்தி அறுபது பிளஸ் இருந்தாவே கண்டிப்பா இன்டர்வியூ கால் வரும் ஸோ பிஎஸ்டிஎம் இருக்கிறவங்க மத்த ஃபீமேல் அதே மாதிரி மத்த இருக்கிற ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன்ல இருக்கிற மத்த எல்லா கேட்டகரிஸும் சேர்த்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை வரும் அதனால இதுதான் நமக்கான ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இந்த கட் ஆஃப் வரலாம் அதனால அடுத்த பதினஞ்சு நாள் நமக்கு என்ன கட் ஆஃப் வரும் நமக்கு கிளியர் ஆகுமா ஆகாதா ஒருவேளை ஆகலாம் என்ன பண்றது ஆயிட்டா என்ன பண்றது ஆனா இன்டர்வியூ வருமா நான் இன்டர்வியூ வருமா இந்த குழப்பம் எல்லாம் வேண்டாங்க ஏன்னா இது எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை இப்ப எல்லாமே அவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரோல் ஸோ நம்ம பேப்பர் கொடுத்து ஒரு வருஷம் ஆயிருச்சு அந்த பேப்பர் பல பேர் கையில சுத்தி பல பேர் பல இவால்வேட்டரை பார்த்து மார்க் எழுதி அது எல்லாமே அதுக்கான வேலைகள்ல நம்ம பேப்பர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கு நாம நினைச்சாலும் அதுல இருந்து ஒரு புள்ளியை கூட மாத்தவோ குறைக்கவோ கூட்டவோ முடியாது என்ன நடக்குதோ அதுதான் நடக்கும் அப்ப நமக்கு நூறு சதவீதம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் உறுதியா நமக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில இருக்கலாம் ஏன்னா உழைக்கிறவன் ஜெயிக்க கூடாது உழைக்கிறவன் தோக்க கூடாது உழைக்கிறவன் தோத்தா அந்த விதியே ஃபெயில் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்புவோம் அப்ப கண்டிப்பா நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல எக்ஸாம் எழுதின எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் வரத்துக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப சுமாரா எழுதுனவங்க அது நமக்கு வருத்தப்படுறதால ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல அடுத்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்றது மட்டும்தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒரே வாய்ப்பு அப்ப இமீடியட்டா அடுத்தது என்ன இருக்கு ஒரு குரூப் போர் கால் ஃபோர் வரப்போகுது டிசம்பர் பதினஞ்சு அடுத்த வருஷத்துக்கான கேலண்டர் கொடுக்க போறாங்க ஸோ வருஷ வருஷம் தேர்வுகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த அரசு பணி அப்படிங்கிற டெஸ்டினேஷனை அடையிற வரைக்கும் நமக்கான உழைப்பு தேங்க கூடாது எந்த இடத்துலையும் ஒரு குட்டை மாதிரி தேங்கி நின்ற கூடாது நதி போல ஓடிக்கிட்டே இருங்க நீங்க இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல நீங்க உள்ள போனாலுமே நீங்க தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அது இன்டர்வியூல உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்ல போறீங்க அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய சர்வீசஸ்க்கு நீங்க படிங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு வகையில உங்கள் மனம் திருப்தி அடைகிற வகையில ஒரு வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் நம்ம படிப்புங்கிற இந்த பயணம் தொடர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் எந்த வகையிலையும் டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ள படிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் பதட்டமோ பயமோ தேவையில்லாத மனக்குழப்பமோ எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா இந்த தேர்வுங்கிற கடலை நீந்தி கடக்கவே முடியாது அதனால நம்ம நல்லதே செய்வோம் யாருக்கும் நம் கெடுதல் நினைக்கல பசி மறந்து கண் துஞ்சாது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்ப டெஃபினட்டா அதுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கணும் உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உழவோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் உழைச்சிருக்கிறோம் அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசார நம்புவோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஓவரால் ஐடியாவுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரைட் இந்த மெயின்ஸ் சம்மந்தமா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டேட்டா தேவைப்படுது வேற ஏதாவது தகவல்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல ஏதாவது உங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் தேங்க்யூ சோ